കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ പൂർണ്ണമായി മാറുമെന്ന് പഠനവുമായി സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം കുറവുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും അത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തും തുടർന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ രാജ്യത്ത് ഇല്ലാതാവുകയും നൂറ് ശതമാനം രോഗവ്യാപനമില്ലായ്മ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുമെന്ന് സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് പൂർണ്ണമായി മാറുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിലായിരിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മോഡലുകൾ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഇത് പ്രകാരം ജനക്കൂട്ടത്തെ പലതായി തരംതിരിക്കുന്നു ഓരോന്നിനെയും ഓരോ അക്ഷരത്താലാണ് തിരിച്ചറിയാനാവുക കൂടാതെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനിടെയാണ് ഇത്തരം മോഡലുകളുടെ തുടക്കം ലോകതാങ്കമാനം ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളെയും കണക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്തതാണ് എസ് യു ഡി ടി ഗ്രാഫുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് വരും നാളുകളിൽ എസ് യു ഡി ടി പ്രവചിച്ച കണക്കുകൾ യാഥാർത്ഥ്യ കണക്കുകളും ഒത്തുവരികയാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ പിന്നെയും ഏറും ഓരോ ദിവസവും കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഗ്രാഫിൽ മാറ്റം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രോഗം പടരുന്നത് എത്ര കാലം വരെ തുടരും തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രവചിക്കാൻ ഈ മാതൃകയാൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്ത